ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸு நைன்த்து சாப்டரில் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கிளியரான ஒரு கான்செப்டோடு இருந்திருப்போம் அதே மாதிரி பி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது அந்த ஃபார்வர்ட் பையஸ் அப்புறம் ரிவர்ஸ் பையஸ் இல்லையா ஸோ அதை பார்க்கல அப்படின்னா ப்ளீஸ் அதை பார்த்துட்டு வாங்க அது பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த வீடியோ பு புரியும் ஸோ இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் கொடுத்துட்றேன் சரியா ஸோ அதை பார்த்துருங்க ஸோ ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபேவ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதை யூனி டேரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனி அப்படின்னு என்ன சிங்கிள் இல்லையா ஸோ யூனி டேரக்ஷனல் வேவ் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் ஏன் சார் இதை யூனி டேரக்ஷனல் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் சார் புரியல சார் ஒரு பக்கம் அப்படின்னா என்ன சார் சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இந்த ஆஃப் வியூ ரெக்டிஃபையரில் ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டயோடு சரியா ஸோ டயோட் ஆர் பிஎன் ஜங்ஷன் எல்லாமே ஒன்று தான் இல்லையா ஸோ இதுதான் அங்கே முக்கியமான ரோல் ஸோ இது முக்கியமானது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரெக்டிஃபையரில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நமக்கு வீட்டுக்கு வர சப்ளை வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைலுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் இல்லை டென் வோல்ட் தான் தேவை ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ரெக்டிஃபையர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னாவே வந்து வில் கன்வெர்ட் ஏசியே வில் கன்வெர்ட் இன் டு டிசி இல்லையா லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம ரொம்ப பெரிய வீடியோ பார்த்துருப்போம் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அப்போது அந்த ஏசி சப்ளை நம்ம டிசி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரெக்டிஃபையர் அப்போ அந்த ரெக்டிஃபையரில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுவும் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏன் சார் இங்கே ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மொபைலுக்கு ஒரு டென் வோல்ட் தான் தேவை ஆனால் நமக்கு வீட்டுக்கு வர சப்ளை டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்போ அந்த டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டை மட் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம் டென் வோல்ட்டுக்கு அப்போ டென் வோல்ட் ஏசி சப்ளையை தான் நம்ம டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பை யூசிங் திஸ் டயோடு அந்த ரெக்டிஃபையர் சரியா ஸோ இதுதான் இந்த சைக்கிள் ஸோ இதை ஏன் நம்ம ஆஃப் வேவ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன இல்லையா யூனி டேரக்ஷனல் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதுதான் ஸோ அப்போ ஒரு ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும்தான் அது வந்து கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகும் இன்னொரு ஆஃப் சைக்கிள் வந்து இருக்காது ஸோ அது எல்லாமே வில் பேஸ்ட் அப் அந்த ஃபார்வர்ட் பையஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் பையஸ் ஸோ எதுவும் நான் போட்டிருப்பேன் இல்லையா ஸோ இது அந்த சர்க்கியூட்டு ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுவும் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த டயக்ராமில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த வைண்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதிகம் கம்மி அப்போ ஸ்டெப் டவுன் இல்லையா ஸோ அப்போ ஏசி சப்ளை நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரைட்டா ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டயோடு வந்து இங்கே எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இந்த இது வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் இது வந்து எனக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் அதாவது இது டெர்மினல் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டெர்மினலில் பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டியூரிங் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் ரைட் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளுக்கு எனக்கு இந்த டெர்மினல் ஏ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் டெர்மினல் பி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போது இந்த டயோடு நமக்கு தெரியும் டயோடில் இந்த சைடு நம்ம பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைடு அதாவது இதை வந்து நம்ம நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆனோடு கேத்தோடு இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சை ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல என்ன நடக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் இந்த சென்ஸ் ஐயோ கொஞ்சம் அழகாக போகலன்னு ட்ரை பண்ணேன் ஆமாம் இருங்க கரெக்டாக தானே இருக்கே ஓகே ம் சரி பாரு ரைட் ஸோ நமக்கு ஏசி இன்புட் நமக்கு தெரியும் சைனிசாய்டல் வேவ் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று க்ரஸ்ட்டு ட்ரஃப் அப்படி நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ எனக்கு இப்படி வரும் ரைட்டா ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டு இந்த இன்புட் ஏசியை நம்ம டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம அப்ளையன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி ஸோ அப்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டியூரிங் அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் சைக்கிள் ஏ வந்து பாசிட்டிவ் பி வந்து நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் போது எனக்கு இந்த பக்கம்
சரியா சப்போ எனக்கு இங்கே இது பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் வரும்போது எனக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸ் நடக்கும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும் அதில் வந்து கரண்ட் கண்டிப்பாக ஃப்ளோ ஆகும் கண்டக்ஷன் பில் ஹேப்பன் சப்போ எனக்கு இது தான் எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ரைட்டா ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நமக்கு என்ன நடக்குது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது சார் அப்போது இந்த கரண்ட் வந்து எனக்கு இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு நம்ம இது தான் ஆர்எல் ஆர்எல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை லோடு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த மொபைல் ஃபோன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகும்போது எனக்கு இந்த பக்கம் கரண்ட்டு கண்டக்ட் ஆகும் அந்த அப்ளையன்ஸுக்கு வந்து எனக்கு கரண்ட் போயிடுச்சு ஸோ அப்போது முடிஞ்சிருச்சு கேவலமாக இருக்கா நல்லா தான் இருக்குன்னு பார்த்தேன் சிரிக்காதீங்க இது அதை உடைக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்படின் ரைட் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் எனக்கு இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் டியூரிங் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்ன்றது நான் இதை தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு நமக்கு தெரியும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ரெண்டாவது கேஸில் டியூரிங் செகண்ட் ஆஃபில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டெர்மினல் ஏ வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் டெர்மினல் பி வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ஃபஸ்ட்டில் எப்படி இருந்தது இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் செகண்டில் என்னாச்சு இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அப்படி ரிவர்ஸில் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் இது இப்படி போகும் அப்போ இந்த கேஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இது இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல அப்படின்னா சேம் சார்ஜஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா ஃபார்வர்டு பயஸ் நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது அதை தான் நம்ம ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனுடைய டிப்ளீஷன் லேயர் வந்து அதிகமாகும் அப்போ டிப்ளீஷன் லேயர் அதிகமாகும்போது அதனுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ வந்து ஆகாது சரியா ஸோ அதுதான் நம்ம பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த கேஸ்லேயும் அதே தான் அப்போ எனக்கு செகண்ட் ஆஃப்ல என்ன நடக்குது ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்றனால எனக்கு எந்த ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காது முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் ஒரு சைக்கிள் மறுபடியும் ரெண்டாவது போகும்போது எனக்கு இது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் எனக்கு இது நெகட்டிவ் ஆகிடும் அதாவது இங்கே நடந்தது இல்லையா அதே தான் இங்கே நடக்கும் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த நெகட்டிவ் அப்போ நெகட்டிவில் என்னாவுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காது பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரிவர்ஸ் இல்லையா ரிவர்ஸ் பயஸ் ரைட் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஸோ இது தான் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் இது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருப்பாங்க எஃபிஷியன்சி என்ன நமக்கு நார்மலாக தெரியும் அவுட்புட் பை இன்புட் இதில் அவுட்புட் என்ன எனக்கு இது டிசி இல்லையா ஸோ இப்போ டிசி தான் எனக்கு அவுட்புட் இதனுடைய எஃபிஷியன்சி ரைட் ஸோ எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பை இன்புட் அவுட்புட் என்ன எனக்கு டிசி இன்புட் என்ன ஏசி அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்கு சரியா ஸோ இது பார்த்துக்க முடிஞ்சு போச்சா சார் அவ்வளோதான் பட் எனக்கு இது ஒரு ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும்தான் இருக்குது இது வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் அப்ளையன்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில அப்ளையன்ஸ் வந்து எனக்கு டேரெக்டாக இருக்கணும் இது சைனீஸ் அடில் மாதிரி தான் அப்போ இந்த டிசி வந்து எனக்கு டேரெக்டாக இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அப்படி இல்லைன்னா ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த வேவை இந்த மாதிரி நான் மாற்றிப்பேன் ஸோ இது மட்டும் இருக்கட்டும் அதுக்கு கீழே நோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொடுத்துருப்போம் அந்த நோட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒன் வேர்டில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் எனக்கு இந்த டயோடு வந்து இப்படி இருந்தது ரைட்டா கரெக்டாக தான் வரைஞ்சேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரைட்டா ஸோ எனக்கு டயோடு வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் இந்த டயோடை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் எனக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே எனக்கு ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அப்போ அது எனக்கு நடக்காது புரியுதா
பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஏன்னா இன்டீரியர் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஒன் மார்க்லாம் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்